Magandang uh, umaga sa inyong lahat, class, uh, sa Jooms. Uh, ngayon tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa socialism. So, ano ba yung socialism? Uh, this is a social and economic doctrine that calls for public rather than private ownership or control of property and natural resources. So, mamaya malalaman natin yung uh, mas malalim na kahulugan niyan. Ano? So, sa ngayon, na uh, ang dapat nyo lang malaman na dapat daw, ang lahat daw ng mga pag-aari no? ng bansa ay dapat pag mamayari ng publiko, hindi pag mamayari ng individual. According to the socialist view, individuals do not live or work in isolation but live in cooperation with one another. Furthermore, everything that people produce is in some sense of social product. Yeah. And everyone who contributes to the production of good is entitled to share in it. Society as a whole, therefore, should own or at least control property for the benefit of all its members. So, ayun, malino na malino, class, no? Um, dapat talaga uh, sinasabi uh, na kailangan daw na lahat ng kinikita daw ng lipunan o yung nagagawang produkto ng lipunan kailangan uh, dahil ginawa naman niya ng, ng mga tao sa kanilang pagtutulungan kailangan daw uh, kahit at least meron silang kontrol sa pagmamayari para lahat ng tao makikinabang. Yun naman talaga yung pinaka ideya ng socialism. Yung walang walang taong may iwan, no? Ideya, no? Ideya. Kasi siyempre, alam naman natin na by practice, laging may mga may mga fault o mga pagkakamali talaga. Siyempre, tao 'yan eh. Nawan. So, dahil sa ganitong paniniwala na dapat ang publiko, ang masa ang dapat magmay-ari ng social produce, uh, makikita mo na talagang uh, yung socialism, no, yung paniniwala na socialismo ay sobrang opposite sa kapitalismo. Kasi sa kapitalism, alam naman natin na uh, private ownership ang gusto nila uh, kailangan free market no lazy fair so dapat yung individual na yon ang uh, mag um, dapat makaalam kung paano i-distribute o ipamamahagi ang mga mga products and services no onting na uh, balik lang tayo ng konti no sa economics no pag sinabi mong products no These are the material things no, that, are, that are produced para sa kapakinabangan ng mga tao. Ang servisyo naman, ito yung mga gawain no, para sa kapakinabangan din ng tao. The collective term for products and services are goods. Socialists complain that capitalism necessarily leads to unfair and exploitative concentrations. No? Pag sinabi mong unfair, hindi pantay exploitative mapanamantala no na concentrations of wealth and power in the hands of the relative few to konti lang who emerge victorious from free market competition people who then use their wealth and power to reinforce their dominance in society kung babalikan natin sa kapitalism talagang maganda rin yung ipinaglalaban ng mga unang kapitalist no sila sila Adam Smith David Ricardo, yan ang mga ano eh, kumbaga, kasi masyado naman silang nasakal dati sa, sa pa, masyadong pakinga alam ng Estado. Kaso ang problema, nung hinayaan naman silang kumontrol ng mga produkto at serviso, sila naman yung ang abuso sa kapangyarihan nila. At naging, dahil masyado silang mayaman, uh, sila na yung kinikilalang makapangyarihan sa kanilang Estado. Usually. No? So, uh, balikan natin yung kasaysayan ng uh, socialismo, no? 
Sabi nila, the first cons cons uh, concerns and the uh, extent and the kind of property that society should own or control. Some socialists have thought that uh, almost everything except personal items such as clothing should be public property. So, ito yung uh, gusto mangyari ng isang English humanist na si Sir Thomas More sa kanyang gawang libro na Utopia. Utopia. No? So, Sabi niya, dapat daw isalipunan na yon, no? Maliban lang sa mga personal na item, no? Kailangan daw pagmamay-ari ng uh, publiko. Usually doon sa nakatira sa lipunan yon. Kaya nga, di ba sa communism, yung commune, yun. Bawa kung may bike ka, yung bike mo pagmamay-ari ng lahat, no? Para sa kapakinabangan ng lahat din. In turn naman, kung ano naman yung magagawa nila at mapuproduce, kabahagi ka doon. Maganda, no? Pero siyempre alam naman natin sa nature ng tao, yung tao kasi may ano yan eh, uh, may sense of possessiveness yan eh. At dahil may sense of possessiveness siya, uh, Minsan yung bagay na yon na para sa lahat, inaari niya na lang mag-isa. So the second disagreement concerns the way in which society is to exercise its control of property and other resources. So, uh, may dalawang uh, side to, yung centralist at saka yung uh, decentralist. No? Sa mga centralist side ng uh, socialismo, no, ito yung mga socialists who want to invest public control of property in some central authority, such as the state. So, katulad no, sa, so, sa Unyong Soviet or Soviet Union. No, lahat ng, uh, lahat ng uh, mga pampublikong uh, produce ay kinokontrol ng Soviet Union. So halimbawa kung ito ay uh, kunyari ito pagawaan ng mga kotse, nagkaroon ng gera o sasabihin ng gobyerno, gawin mong gawaan ng tangkiyan. Ganyan ang nangyari sa kanila dati ng World War II. No? Kasi kailangan kailangan nila makipaglaban sa mga German nung panahon na yun. At uh, nung una, no? Bagamat may kapasidad sila, hindi naman hindi pa na mas produce yung mga weapon nila na may capacity na tumalo sa mga Germans that time. Kaya kailangan nila ng collective effort, no? Communal effort ng buong bansa. So the centralist camp naman believe that decisions about the use of public public property and resources should be made at the local or lowest possible level. So ayun na dahil uh, Dito sa, sa decentralist, sabi nila, kung kunyari ito sa bayan na ito, dapat itong bayan lang na ito makikinabang. Uh, kaya yung barangay, no? kasi doon sila nakatira. Eh. Hindi naman pwedeng halimbawa yung traktora mo. Kunyari may traktora sa Ampid, no? barangay sa, sa Ampid, sa Materosan. Hindi naman pwedeng hiramin. Uh, ayon sa kanila, yung mga taga... Quezon City o Tagabulacan, huwag nang hiramin yung ano na yan, traktora na yan dahil yung traktora na to ay para lamang sa paggamit, no? Para sa kapakinabangan ng mga taga San Mateo. So kaya nagkakaroon ng conflict, no? Kung sino ba talaga ang may control? Yung estado ba o ang mga maliliit na lipunan? So, yun yung origins of socialism. The origins of socialism as a political movement lie in this, in this industrial revolution. Although, uh, yung intellectual roots nito, galing pa, no? Sa panahon ni Moises. No? Socialist or communist ideas certainly play an important part uh, in the ideas of the ancient Greek philosophers Plato. So, 
ayon doon sa libro ni Plato, yung Republic, kailangan daw yung mga guardian class, no? Yung mga lalaki at babae, kailangan i-share nila, no? Kailangan daw pati asawa nga raw, pati pati ang kanilang mga anak. Kahit yung mga sinaunang Kristiyano, yung mga communities noon ay uh, nagbibigayan sila ng mga trabaho, saka ng mga serbi iba pang serbisyo, saka produkto. So sa mga sa monasticism din, no? Ah, uh, mga monasteryo, no? Ah, uh, ginagawa pa rin 'to hanggang ngayon. So, doon sa 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 dinawang libro ni Thomas More, pinagsama niya yung elemento ng Christian Christianismo at Platonism. No? Siguro, uh, lahat ng magagandang aspeto ng Christianismo tungkol sa pagbibigay ng mga produkto at serbisyo, isinama niya, isinama niya doon sa Platonism. So, naniniwala sila na dapat uh, may tinatawag talaga na communal ownership. Para daw mapigilan ang mga kasalanan katulad ng pride, envy, and greed. Ayon nga doon sa imaginary island of Utopia ni Thomas More, no, uh, kailangan daw, uh, dapat daw lahat ng tao dapat magtrabaho sa farm ng at least two years. At ang mga tao ay dapat magpalit ng mga bahay every ten years so hindi sila magkaroon ng tinatawag na pride of possession. Uy, pag may ari ko itong bahay na ito, walang ganun. But in reality, siyempre, magagawa kaya natin yon. Ikaw na lang ang sumagot. No? So, sa socialism, kailangan lang pera. Wala yan. Walang halaga ang pera. No? So, people are free to take they need from common storehouse no wala uh, so walang tinatawag na exchange value no may dalawang klase ng value sa economics yung use value at exchange value so dahil wala yung money o yung pera walang tinatawag na exchange value so lahat na yan lahat ng mga na mga gamit sa lipunan na yon no uh, libre silang kunin no Uh, kung ano yung kailangan nila sa common houses. So, kukunin nila siyempre doon yung mga bagay na may gamit sa kanila. No? Yun tinatawag na use value. So, dapat mamubuhay lang din sila ng simple. Tapos, konting trabaho lang. Ganun. Tapos, yung iba, leisure na. Magandang, magandang pakinggan, ano, na ngare ako, Pwede magturo lang ng mga dalawang oras sa isang ano sa isang linggo tapos pahinga na. Di ba? Magandang pakinggan. Pero sa napaka-dynamic kong mundo natin ngayon, parang imposible siya. Napaka-imposible. Well anyway, yan naman ay idea. No? Isa isang idea. Hindi naman siya talaga Palagay ko, hindi nga yan na-practice ng gusto. So, may kilala talaga ang uh, theories no? sa socialism. Yung talagang idinikit na sa kanya. Yung pangalan, no? si Karl Marx. Kaya nga, yung Marxism, ina-associate nila sa socialism. Eh. No? Pero may nag-aaway dyan, dalawa yung socialism at saka yung uh, yung fascism no sila yung dalawang paniniwala na yon naniniwala sila na sila ang totoong form ng marxism di ba ganyan kalapit si Karl Marx no? so gumawa sila ng tinata yung kaibigan niya si Friedrich Engels saka si Karl Marx gumawa sila ng mga libro na communist manifesto at saka, uh, ano ba yun? Das Kapital. No? So, so, ang paniniwala ni 
Marx tsaka ni Engels, hindi ang socialism, ang daan daw sa socialismo, no? Hindi yan ano, hindi daan daw tungkol sa establishment of model communities that set examples, no? Hindi daw. According to Marx and Engels, kailangan daw magkaroon ng ano, labanan ng mga social classes. At naniniwala si Karl, si si Karl Marx, no? na may dalawang uh, dalawang uh, social class na naglalaban ngayon. Una, itong uh, bourgeoisie, no? repeat after me, bourgeoisie. Bourgeoisie. At yung proletaria. Repeat after me, proletaria. Proletaria. So, naniniwala siya. No? Babasahin ko. Capitalism is both progressive force in history and an exploitative system. So, sabi niya, ang, uh, ayon kay Marx, ang uh, kapitalismo ay parehas na progresibo at mapanamantala. Bakit daw progresibo? Kasi nagkaroon talaga ng industrial transformation. Talagang umunlad ang mga mundo. Nagkaroon ng productive power ng mga tao. At uh, yun, exploitative sa o mapanamantala uh, dahil masyadong kinokondena or capitalism condemns the proletarians. Ito yung mga uring manggagawa no? na ang kanilang kapangyarihan lang ay ang kapangyarihan gumawa. No? So lumalabas na habang nagpapakapagod itong mga manggagawa na ito, lalong yumayaman ang may-ari ng negosyo. Diba? Mapa naman pala yung gano'n. So this is a volatile situation according to Marx. And it is inevitable result will be a war that will end. O nga naman, ano? Siyempre, dumalabas talaga yung panahon na talaga yung mga tao na sabi nila, parang nakakapagod na. Parang hindi naman ako yung mayaman na. Samantalang yung pinagtatrabahuan ko, yung mayaman. Usually, sa mga makabagong panahon, ang ginagawa nilang dyan, umaalis na lang sila doon. Pero, ganun din, hindi naman sila nakaka... Nahandun pa rin. Actually, mas nag-benefit pa yung company kapag umalis sila. Kasi nga naman, nahahanap sila ng taong mas mababa yung sweldo kaysa sa sinesweldo mo dati. So, ayan. Dahil dito, no, uh, dahil uh, magkakaroon ng depression, hindi yung depression na depressed, no, yung sabihin sa economics, sa depression, yung pagbaba ng, ano, pagbaba ng ekonomiya na ito, eh. pagbaba, pagbaba ng halaga ng mga piso, tapos ay halaga ng pera, tapos walang trabaho, yan. Usually, yan yung mga depression na tinatawag. Recession and competition for jobs, the workers will become conscious that they form a class proletaria. No? At yung kanilang class enemy, bourgeoisie. So, yan yung dalawang social class na maglalaban. Uh, ironically, ang ibig sabihin ng bourgeoisie sa France ay uh, middle class. Kaso nga lang, siyempre, habang tumatagal ang panahon, itong mga middle class na ito yung naging makapangyarihan. No? Kaya nga, in-incorporate na yung mga taong uh, kapitalista, no? yung mga mayayaman, as bourgeoisie. O sa Tagalog ay burgis. So ano ba yung kalakasan ng socialism? So, minimum standard of living. No? Cradle to grave. So, ibig sabihin, uh, mula daw yung panganak hanggang mamatay. No? At least, maging, ma maganda yung uh, ibibigay na, uh, na ano ng pamumuhay. No? Yung standard. No? Ng pamumuhay. No? Even out differences. Makes people more, more equal. So, sa mga sa, sa, sa China daw, talagang, at saka sa Russia, no? Uh, nung na-promote ang socialism, uh, nawala yung uh, yung 
pagiging ano yung paghahati ng dalawang uh, gender yung babae at saka lalaki. Actually sa China nung na-promote na yung socialism, uh, ipinagbawal na doon yung tinatawag na foot binding. Ito yung parang persahang ipinipilipit yung paa ng mga babae Chinese. Kasi nga hindi siya parang masyado siyang discriminatory. Sa sa Russia din, sa, sa Union, Union Soviet, noong World War II, tinatrato nila yung mga babae nila as co-equal. Actually, may mga mga magagaling talagang mga mga babaeng sundalo ang kinilala. Maraming kinilala sa uh, Soviet Union noong panahon na yun, noong World War II. No, unlike sa mga European counterpart, madalas sa mga babae, sa factory lang, bibihira yung sa frontline. Eh. Pero sa Russia talagang, inilalagay din sila sa frontline. No, nag, nagmamaneho, nagdadrive ng tanke, nagpapaandar ng eroplano, nagpipiloto. No. Full employment, may trabaho ka. End of poverty. No? Production is geared toward use, not profit. People have more control over their lives. So weakness of socialism, yung complicates government, o yung bureaucracy, robs human incentive. No? Sabi nga nila rito, yung human rights hindi masyadong kinikilala. So, halimbawa sa China, no? uh, palagay ko, talagang when it comes to political uh, participation medyo at political criticism medyo mahina ang mahina ang China diyan. No? Kailangan sundin mo yung Socialist Party ng China. 'Di ba? Kaso nga lang may dinidevelop sila ngayon yung tinatawag na Socialist Market Economy. Na kung saan isa silang bansang sosyalista pero mayayaman ang mga tao. Parang sinasabi na we will make you rich. No? But when it comes to politics, shut up. We'll do the politics thing. You, we will make you rich. Kaya nga yan yung driving force ni Xi Jinping. Talagang iaho ng mga Chinese sa kahirapan. Pero may price din yun. There is a price for everything. Too much government control, of course. So, meron dyang laging may censorship lagi. Sa China, yung kanilang Weibo, kapag may hindi sila gustong na-post doon, pinatatanggal agad yun. So, kontrolado nila ang social media ng China. Individual freedom is secondary to state needs. Pangangailangan muna ng bansa bago ang individual freedom. Siyempre, mataas ang taxation no? and redistribution of wealth. Taas talaga kasi, siyempre, pag magtatrabaho ka, para bigyan ka lang, uh, bigyan, bigyan ka lang libre ng paaral at saka libre ng trabaho, kailangan ibabayad mo doon. May mga bansang gumagawa ng ganyan. Sa Singapore, mataas ang kanilang uh, Central, uh, Central Providential Fund at uh, provident or providential fund no pero wala silang problema when it comes to education transport no health wala silang problema ganun ang ginagawa so ito yung comparative economic system propose ko lang uh, pwedeng niyo i-post para makita niyo When it comes to economy naman yan. So, maraming salamat sa pakikinig. At maglalagay na lang ako ng mga activity doon sa dilas ninyo. God bless.